ठीक है सर अच्छा ऑलरेडी ए कोर्स लेसन आज के जो लेसन प्लान लेक्चर वन एट अलरेडी लेसन प्लान मध्य आपडेट आ सबाई अवश्य लेसन प्लानगुल्लो देखा एवं लेसन प्लानगुलर मध्य जेटा सी एलओ लेखा थक डान पशे सी एलओ सी एलओटार ऊपर गुरुत्व दीवा तुम्हारे क्यों तो येमिस्टर थे एक्चुअलि आउटकाम बेस्ड एडुकेशन अर्थात ओ बी फर्मेटे क्लस चलो ये क्लसर वैशिष्यटा हे आज के शिखल यटार आउटपुटा कि ये फिल करते हैं ये फिल्ड का स्टूडेंटर मजे आसते हैं आस्ते आस्ते जै आज के तीनटा टपिक्स पढ़े तीनटा टपिक्स पढ़े हमें क्यों शिखे जदि योर माथार मध्य एक बार प्रवेश करते देखा जो ये क्लसट इजी हो जाए जा आज के क्लस लार्न पॉइंटगुलो क्यों हमारे की कि शिखते पे शेखाटा कथाय कहे लागे दुईटा जिन इम्पर्टेंट कि शिखल और एर व्यवहार कथाय आज लाइफर कथाय लागे अथवा कोर्सर कथाय लागते परे ये दुईटा जिन प्रत्येक क्लस भेतर ही रखते हैं जमन जो आप प्रैक्टिकलगुलो करब हाँ एक ड्रईंग कर लम ड्रईंगा शिखल ड्रईंगर भेतर होते तीनटा टेक्निक आ तीनटा नतूनत किस कमांड शिखे एट शेखा बाट वही ड्रईंग परवर्ती कथाय क्या लागते परे छोट एक ड्रईंग शेखार उद्देश्य हे तुम एक बड़ो प्रोजेक्टर एक छोट अंश करतेस ये छोटो छोटो काजगुल एक समय प्रोजेक्टर रूप निबे मैं फिल ही करा जा प्रोजेक्टे कख ढुके जाने जो जान आगे जगह कर छोटो 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 वार्कगुलो ये सबगलो मिले आस प्रोजेक्ट हो जाए पर फिल करा जा छोटो छोटो काजगुल आसमें ओर रखम बड़ो को छोट पार्ट होते तो आज के दिन जो फार्स्ट क्लस थको हे जेहेतु आप ड्रईंग करार जो अटो कैडर कथा बार बार बी आसल एक सफ्टवेर अटो कैड हम एक सफ्टवेर ये सफ्टवेर क्या तैरि कर प्रथम जो पॉइंट से हमारे लेखा कि बोझा जाए लास्ट थे मन बोझा जाए ना बड़ बड़ चशमा नहीं आसबा अच्छा बोल प्रथम पॉइंट हमारे अटो डेस्क और अटो कैडर सचय हवा अटो कैड हे अटो मीस अटोमेटिक ए मीस कम्पिटार सी मीस कम्पिटार ए मीस एडिट कम्पिटार एडिट डिजाइन अटोमेटिक कम्पिटार एडिट डिजाइन ये जिनटार ब्रिफ डेसक्रिप्शन एक आसि तर आगे आस सफ्टवेर अटो डेस्क नामक एक कम्पानी डेवलप कर दिए शुद्ध ड्रईंग रिलेटेड इंजिनियारिंग सेक्टर जो तो फिल्ड रही है प्रत्येक फिल्डे ड्रईंगर व्यवहार आर भर सब चाहते टपे रही है सीविल मेकानिकल ये सब चाहते बसी लागे आर्किटेक्ट डिजाइनार इलेक्ट्रिकल इंजिनियर कम्पिटार सायन्सो आर मध्य इनकोल्ड कम्पिटार सायन्सो क्योंकि इनकोल्ड आए इंजिनियारिंग जगह टप डिमांडेड सबजेक्टगुलो सबगल मध्य ही ड्रईंगर व्यवहार आसे तुम्हें यल्डिंग करते जागे क्योंकि तुम्हार बिल्डिंग स्ट्राक्चारल देखते हैं फुल प्रेजेंटेशन थकते हैं जो हमारे इन एवं आउट केमन है चय करब दें डिसन निब जो हाँ ये बिल्डिंग करब कि करबना सबाई पिसी स्लीप मोडे रेखे दी कैकजन पिसी ते आलो जलते से ओके जेटा बोल ये आगे थे के चेक करते तरह डिसिशन निब एरपर आस हे अटोडेस्क कम्पानी उन्नीस बिराशी साले मे बी नाइनटीन एट्टी टू ते जन वालकार एक जो प्रोग्रामार उन्नी हम अटो कैड डेवलप करें ये ड्रईंग सेक्टर जत सफ्टवेर आज तरह आज पर पृथ्वी से खूब टप पजिशने अनेकधर आंतु अधिकांश जगह पपुलार सफ्टवेर ड्रईंगर क्षेत्र में सबगल कम्पानी बसिभागटाई तैरी डेभलप करा 
শুধু অটোক্যাট ছাড়াও এরা যে আমরা অটোক্যাডের টু ডি বলি অটোক্যাডের থ্রি ডি বলি অটোক্যাডের থ্রি ডি স্টুডিও ম্যাক্স বলি এছাড়াও অ্যালি সার আছে রিভিট আছে অ্যাকচুয়ালি অটোক্যাড এটা হচ্ছে গ্রাফিক্স লাইনের ক্ষেত্রে খুব উপর লেভেলের একটা ভালো সফটওয়্যার যার সাথে ড্রয়িং করা যায় ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং গ্রাফিক্সে আমরা ইউজ করি কি ফটোশপ ইলাস্ট্রেটর বা ওই যা আরও কী কী যেন আছে তাই না এগুলো হচ্ছে গ্রাফিক্যাল ইন্টারফেসিংয়ের জন্য ঠিক আছে বাট ড্রয়িং ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িংয়ের জন্য মেজারমেন্ট খুব বড় ফ্যাক্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িংয়ের ব্যাপারটা হচ্ছে কি এই রুমটার হাইট ওয়েট তারপরে এখানে কতগুলো চেয়ার বসতে পারে কতটুকু স্পেস নিতে পারে এই যে প্রত্যেকটার পুঙ্খানুপুঙ্খ যে মেজারমেন্টটা একদম মিলিমিটারে হতে পারে সেন্টিমিটারে হতে পারে এই মেজারমেন্টটা শুধুমাত্র ইঞ্জিনিয়ারিং কনসেপ্টেই করা পসিবল ইন জেনারেল কোনো গ্রাফিক্স সফটওয়্যারে এটা হবে না মানে এই লেভেলের হবে না যতটুকু হবে সেটা যথেষ্ট হবে না সো আমাকে গুড একটা সফটওয়্যার লাগবে যেখানে ইঞ্জিনিয়ারিং মেজারমেন্টটা খুব অ্যাকুরেটভাবে করা যেতে পারে এই মেজারমেন্টটা অটোক্যাট খুব ভালো হয় এই কারণে অটোক্যাটের ব্যবহারটা সবচাইতে বেশি এবং এখন পর্যন্ত এই অটোক্যাডই সবচাইতে বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে তবে ফিউচারে অদূর ভবিষ্যতে এরও অ্যাডভান্স টেকনোলজির মাধ্যমে এরা রিভিট নামে আর একটা সফটওয়্যার নিয়ে আসতেছে যেটা এর সাথে আরও আপডেট হবে এখানে হচ্ছে টু ডির সাহায্যে শুধু লাইন ড্রয়িং শেপ এইগুলোই করা যায় থ্রি ডি ড্রয়িংয়ের মাধ্যমে আমরা থ্রি ডি মুভ যেটা মানে মুভিং করে দেখা যায় মুভ করানো যায় আর থ্রি ডি ডিস্ট্রাকশন মাধ্যমে ফুল অ্যানিমেটেড করানো যেতে পারে মানে আমি থ্রি ডি ড্রয়িং করে মুভ করাইতে পারি কিন্তু অ্যানিমে অ্যানিমেশন অ্যানিমেটেড করতে পারি না ইন এবং আউট বোথ একসাথে দেখতে পারি না এই জিনিসগুলোকে কিন্তু আবার অ্যানিমেটেড করা যায় স্টুডিওর সাহায্যে কিন্তু এই সব কাজগুলো কিন্তু আলাদা আলাদা করতে হচ্ছে কিন্তু রিভিট কি করছে আরও অটোমেটিক মানে এআই কনসেপ্টে ঢুকাই দিছে যে আমি যখন একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করব ওই অবজেক্টটা পরবর্তী সময়ে অটোমেটিক্যালি ইউজ হবে এবং বারবার সে নিজে নিজে চেক করে নিয়ে যে কোনটা সুইট করে মানে সে নিজে ঠিক করবে যে কোনটা সুইট করতে পারে বেটার হতে পারে এবং সে যেটা করবে সবগুলোর কিন্তু ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশনের উপর বেস করে সে ডিসিশন নেবে মানে আমি বললেই হবে না যে জীবন এখানে বসবে নিশ্চয়ই আমাকে কোনো একটা ডেটার উপরে ক্যালকুলেশন করে বের করতে হবে যে হ্যাঁ এইখানে জীবনের বসাটাই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে সো ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে যে অবশ্যই মেজারমেন্ট দা ফার্স্ট প্রায়োরিটি এবং মেজারমেন্টের উপরে ডিপেন্ড করছে আসলে তোমার এই স্ট্রাকচারটা কত সুন্দর হতে পারে এবং কতটা নিখুঁত হতে পারে অটোডেস্ক কোম্পানি সম্পর্কে নেটে সার্চ করলে আর অনেক জানা যাবে এটা একটা আমেরিকান কোম্পানি যারা এখনও ডেভেলপিং করেই যাচ্ছে এবং তাদের ই খুব হাই মানে তাদের যে মার্কেট ডিমান্ডটা অনেক হাই গুগল বা গুগলের মতন যেগুলো রয়েছে বিশেষ করে কার কোম্পানিগুলো যতগুলো আছে টেসলার মতন কোম্পানিগুলো শুধুমাত্র কারের ডিজাইন ড্রয়িং করে শুধুমাত্র অটোক্যাট দিয়ে জাস্ট শুধু অটোক্যাট ইউজ করে টেসলা কোম্পানি সারা পৃথিবীতে গাড়ি ডেভেলপ করছে মানে মেক করছে সো এরকম বড় বড় জাপানি যতগুলো কোম্পানি রয়েছে তো গাড়ির মধ্যে সবসাইতে খুব জাপানিজরা করে থাকে ভালো ভালো গাড়ি জার্মানিরাও ভালো ভালো গাড়ি তৈরি করে তো এই যে ফেরারির মতন গাড়িগুলোর কিন্তু ড্রয়িংগুলো সব বড় গাড়ি করা ইভেন দ্যাট গুগল এখন যেটা করে যে ওদের ড্রয়িং আর্কিটেক্ট ইঞ্জিনিয়ার সার্কুলার দিয়ে যাদের শুধুমাত্র ড্রয়িং কনসেপ্ট রয়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং কনসেপ্ট আর ড্রয়িং কনসেপ্টের ভিতরে অটোক্যাডের আসলে আশেপাশে খুব কম আছে ওই রাজত্ব করতেছে আর কি সো গুগলও কিন্তু শুধু অটোক্যাড নলেজ আছে এরকম ইঞ্জিনিয়ারকে গুগলও জব দিছে এবং এদের তোমরা সার্চ দিই বানেটে যে এদের যদি শুধুমাত্র আমি আমার ক্যারিয়ারটা অটোক্যাডে করতে চাই সিসিতে পরে পসিবল এবং যারা ফিলান্সিং করার ভবিষ্যৎ ইচ্ছা আছে বা এখনই স্বপ্ন দেখো তারা শুধু এই অটোক্যাড ইউজ করে করেও ফিলান্সিং করতে পারো আপওয়ার্কের মতন জায়গায় হিউজ পরিমাণে কাজ আছে অটোক্যাডের ইভেন দ্যাট বাংলাদেশে অ্যাকচুয়ালি অটোক্যাডের কোনো ইঞ্জিনিয়ারই নেই দুর্ভাগ্য কমে যেগুলো আছে পর্যাপ্ত নয় মানে যত ডিমান্ড সেই তুলনায় পর্যাপ্ত নয় সবাই করে কি একে হচ্ছে কোম্পানিগুলো ছোটো ছোটো মানে চাই যে কি দরকার পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে করার যেখানে দুই হাজার টাকায় হয়ে যাচ্ছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তো তারা তো লাভবান হচ্ছে না তারা সাস্টেন করতে পারছে না কিছুদিন পরে কোম্পানিগুলো কত তো কোম্পানি হচ্ছে কিন্তু সাস্টেন করতে পারছে না পাঁচ বছর দশ বছর বন্ধ হয়ে যাচ্ছে 
যদি তারা দীর্ঘমেয়াদী এরকম স্ট্রং পরিকল্পনা নিত প্ল্যান করতো ডিজাইন করতো তাহলে কিন্তু ঠিকই ঠিকই থাকতো তাই না তো তোমাদের এইখানে মেইন কাজ হবে একটু এখন তোমাদের একটু তোমাদের কাজের মধ্যে নিয়ে আসি তোমাদের কিছু কাজ করতে হবে অলরেডি সবাই আমরা সার্চ করতে তো জানি নেট তাই না এখন তার কেউ বলতে পারবে না তো স্যার আমি তো সার্চ করতে জানি না তাই না কেউ আছে যে সার্চ করতে জানে না আর সবাই পারে সবাই তো সার্চ ইঞ্জিনিয়ার সব তাই না তোমাদের কাজ হবে অটোডেস্ক কোম্পানির উপরে একটা হিস্ট্রি কালেক্ট করা কোথায় পাবো সোর্স নেট ইন্টারনেট সার্চ করলে অটোডেস্ক কোম্পানির উপরে একটা ইন্ট্রোডাকশান তার একটা কি বলে ডেফিনে মানে ডেসক্রিপশন তার একটা ব্রিফ ডেসক্রিপশন তবে ব্রিফ না বলি শর্ট ডেসক্রিপশন এটা কালেক্ট করতে হবে আর এই কালেক্টটা গ্রুপ ওয়াইজ না করে আমি সাজেস্ট করবো সিঙ্গেলি সিঙ্গেলি করতে মানে ইন্ডিভিজুয়ালি করতে পরে শেয়ার করো একজন আরেকজনের সাথে শেয়ার করো বাট গ্রুপ ওয়াইজ না করে কারণ কাজটা যেহেতু কাটতে হবে নিজে নিজের সো ইন্ডিভিজুয়ালি তোমরা এটা নেট সার্চ করে কালেক্ট করবা অটো ডেস্কের উপরে একটা শর্ট মানে ব্রিফ মানে তার উপরে একটা ডিসক্রিপশন এই কোম্পানির উপরে নিবা যেমন এই কোম্পানিটা কার এটা কোথায় আছে এরা কি করে কি ধরনের কাজ এরা করে থাকে এতটুকু ইনফরমেশান কালেক্ট করলে যথেষ্ট অটো ক্যাডের ক্ষেত্রে তিনটা জিনিস কালেক্ট করতে হবে প্রথম কথা হচ্ছে অটো ক্যাড একটা সফটওয়্যার যেটা অটো ডেস্ক কোম্পানি ডেভেলপ করে দিয়েছে অটো ক্যাডের কাজই হচ্ছে ড্রয়িং কোন ধরনের ড্রয়িং ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং ইঞ্জিনিয়ারিং কোন কোন সেক্টরে ড্রয়িং করতে পারে মানে ব্যবহারটা কোথায় কোথায় আছে ইঞ্জিনিয়ারিং যতগুলো সেক্টর আছে সবগুলোতেই তবে সব সাইজের টপ পজিশনে থাকছে হচ্ছে মেকানিক্যাল সিভিল ইলেকট্রিক্যাল কম্পিউটার সায়েন্স এছাড়াও আইসিই এখানেও এর ব্যবহার রয়েছে এক কথা যত স্ট্রাকচারাল ডিজাইন আছে সব জায়গাতে ব্যবহার আছে ইভেন দ্যাট যতগুলো সফটওয়্যার কোম্পানি আছে এরা গ্রাফিক্সের সাহায্যে অর্থাৎ এই ফটোশপ ইলাস্ট্রেটরের সাহায্যে ওয়েব পেজের ডিজাইন ম্যানুয়াল বানায় এখন পর্যন্ত এটা বানায় কিন্তু ওয়ার্ল্ড এমনভাবে মুভ করছে এখন আর গ্রাফিক্স দিয়ে কোনো কোম্পানি করতে চায় না কারণ হচ্ছে গ্রাফিক্স দিয়ে করার পরেও ওইটার ইঞ্জিনিয়ারিং যে মেজারমেন্টগুলো মেনটেন করা সেটা সবসময় ঠিক হয় না মানে অনেক সময় ইনকনসিস্টেন্স তৈরি হয়ে যায় কিন্তু অটো ক্যাটের সাহায্যে এটা রিমুভ হয় মানে এই প্রবলেমটা দূর হয়ে যায় এই কারণে কোম্পানিগুলো এখন যে ম্যানুয়ালও তৈরি করতেছে ডিজাইন ম্যানুয়াল যার উপরে বেশ করে প্রোগ্রামাররা কোডিং করে ডিজাইনটা তৈরি করে এই যে ম্যানুয়াল ডিজাইনটা সেটাও এখন আর হাতেও করে না গ্রাফিক্স করে না অটো ক্যাট ইউজ করে দ্যাট মিন্স ফিউচারে খুব দ্রুত সময় কিন্তু অলরেডি ওয়ার্ল্ড মুভ করেছে বাংলাদেশ একটু স্লো যাচ্ছে অলরেডি সবাই ফটোশপ ইলাস্ট্রেটার থেকে সরে আসতেছে ডিজাইনটা করছে অটো ক্যাটের সাহায্যে বুঝাইতে পারছি প্রোগ্রামিংয়ের সাহায্যে মানে আমি আমার ওয়েব পেজে একটা গাড়ি ইউজ করব মানে গাড়ির পিকচার ইউজ করব এটা কিন্তু এখন আর ওই আগের মতন ইমেজ অ্যাড কেউ করতে চাইবে না সবাই মুভ করবে এই দিকে যে আমি ইমেজটাও করব কোডিংয়ের সাহায্যে কারণ হচ্ছে আমি গাড়ির কালার ইমেজ যখন সেট করব তখন বারবার আমাকে ইমেজ চেঞ্জ করতে হবে ওটাকে রিমুভ করতে হবে আর একটাকে আপ আপ দিতে হবে এতে কি হবে আমার মেমোরিতে স্পেস বেশি খাবে ডোমেন স্পেসগুলো বেশি যাবে হোস্টিংয়ে স্পেস বেশি চলে যাবে এই কারণে সবাই মুভ করতেছে এই দিকে যে না কোডিংয়ের সাহায্যে যদি আমি গাড়ি ডেভেলপ করি মেক করি এবং ওই কোডিংয়ের মধ্যে যদি কালার রাখি শেপ রাখি কোডিংয়ের মধ্যে আমি দশ কালারের দশ স্টাইলের গাড়ি ড্রয়িং রেখে দিব যেটা আমার ওয়েব পেজে অটোমেটিক্যালি চেঞ্জ হবে একটা সার্টেন টাইম পর পর অটোমেটিক্যালি গাড়ি ইস চেঞ্জ হবে অর্থাৎ গাড়িটাও যে আসবে সেটা আসবে হচ্ছে আমার কোডিংয়ের মাধ্যমে এখন কোডিংয়ের মাধ্যমে গাড়িটাকে ডেভেলপ করতে হলে কোডিংয়ের কিন্তু স্পেস অ্যাভেলেবল না একটা পেজের স্পেল কিন্তু স্পেস কিন্তু লিমিটেড একটা মনিটরের স্পেস কত থাকে স্ট্যান্ডার্ড মেজারমেন্টটা কত কত পিকজেল এক হাজার ইন্টু উনিশশো আর কেউ আরও একটা মেজারমেন্ট বলো দেখি রিয়াজ একটা মেজারমেন্ট বলেছে আর কেউ একটা মেজারমেন্ট বলো দেখি আর এই সবার হাতে মোবাইল সবার হাতে কাছে কম্পিউটার মনিটর পিকজলটা না জানলে চলবে সাতশো বিশ ইন্টু তুমি তো একদম একেবারেই প্রথম মানে কেন লাস্টেরটা বলে ফেলছো তারপরেও যাক বলেছ তোমাদের এই পিসিগুলোর পিকজল কত দেখে দেখি পিকজল দেখে বলো তো দেখি তোমাদের সামনে যে পিসি আছে এই পিসির পিকজল কত হ্যাঁ 
কত না না কেউ কনফার্ম বলতে পারছো না আচ্ছা এই প্রশ্নের উত্তরটা কি নাম জানো বলছিলাম ভুলে গেছি নুর আলম খুঁজে বের করো পিসিটা বের করো তো দেখি এটার মেজারমেন্ট কত আছে আচ্ছা সবাই এদিকে একটু মন দাও তোমাদের কাজ হবে অটো ক্যাডের ক্ষেত্রে তার মানে হচ্ছে তিনটা জিনিস খেয়াল রাখবা যে কে হ্যাঁ এই ব্যাপারে আমি কথা বলবো এই ব্যাপারে আমি কথা বলবো বলছি অটো ক্যাডের ক্ষেত্রে তিনটা জিনিস কালেক্ট করবা এক হচ্ছে অটো ক্যাড টু ডি এটা কোন কোন জায়গায় ব্যবহার করা হয় বিশেষ করে মেইনলি কথা হচ্ছে এটা লাইন এবং শেপ জাতীয় ড্রয়িংয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় থ্রি ডিটা হচ্ছে মুভ থ্রি ডি মুভিংয়ের জন্য ইউজ করা যায় মানে থ্রি ডি অবজারভেশনের জন্য করা যায় থ্রি ডি স্টুডিও ম্যাক্সটা মূলত আরেকটু অ্যাডভান্স টেকনিক এবং এখানে আমরা অ্যানিমেটেড কাজগুলো করতে পারি ভিজুয়ালাইজ অ্যান্ড অ্যানিমেটেড কাজগুলো খুব সুন্দরভাবে আমরা এখানে করতে পারি এইগুলোর উপরে একটু নেট সার্চ করবো যে এই জিনিসটা কোথায় ব্যবহার করা হয় কোন ধরনের কাজে টু ডি সাধারণত লাইন এবং শেপ জাতীয় ড্রয়িংগুলোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় একেবারে সিম্পল লাইন ড্রয়িং এক কথাই বলতে পারো লাইন ড্রয়িং আর শেপ কেন বলছি কারণ হচ্ছে শুধু তো লাইন নয় এখানে সার্কেল হতে পারে অথবা ট্রায়াঙ্গল টাইপের হতে পারে বা বিভিন্ন শেপের হতে পারে এই কারণে বলছিলাম যে এটা একটু লাইন অ্যান্ড শেপ জাতীয় যে ড্রয়িংগুলো রয়েছে সেখানে ব্যবহার করা যায় তো এগুলো একটু নেট সার্চ করলে এগুলো অ্যাভেলেবল নেটে তোমরা নিজেরাই পড়াশোনা করলে পারবা আচ্ছা দুই নাম্বারটা যেটা কাজ করতে হবে তোমাদের সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্স ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িংয়ের ইম্পর্টেন্সটা কি আমাদের কম্পিউটার সায়েন্সে অর্থাৎ কম্পিউটার সায়েন্সের কোথায় কোথায় ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িংয়ের ব্যবহার আছে এটা যদি জানা যায় তাহলে গুরুত্ব বোঝা যাবে প্রয়োজনীয়টা কি সেটা বোঝা যাবে কম্পাইলার ডিজাইন অথবা কম্পিউটারের যে হার্ডওয়্যার আছে তারপরে হার্ডওয়্যারের মধ্যে কি সার্কিট আসে তো সার্কিট যদি বসানো হার্ডওয়্যারের যে ডিজাইনটা সেটা তো একটা ড্রয়িং সেই ড্রয়িংটা আমরা অটোক্যাডের সাহায্যে করতে পারি তারপরে হচ্ছে মনে করে যে কম্পিউটারের যে আচ্ছা কম্পিউটারের মেইন জনককে মানে অ্যাকচুয়ালি আধুনিক জনক নয় যিনি কম্পিউটারের আর্কিটেকচারাল জনক তার নাম কি মানে যার কনসেপ্টের উপর আমাদের এই কম্পিউটারগুলো ডেভেলপ আর্কিটেকচারাল জনক জন ভন নিউম্যান নাম শুনছো না এরকম একটা নাম ছিল না জন ভন নিউম্যান যার দেওয়া আর্কিটেকচারাল ড্রয়িংয়ের উপর ডিপেন্ড করে স্ট্রাকচারের উপর ভিত্তি করে কম্পিউটারকে ডেভেলপ করা কম্পিউটারটাকে ডেভেলপ করা সার্চ ব্যাপার হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশনের কনসেপ্ট মানে ওই যে কম্পিউটারটা আমাদের স্ট্রাকচারাল হার্ডওয়্যার কনসেপ্টের উপরে ডেভেলপ করা এটা জনফন নিউ নিউম্যান করেছেন আর এই কম্পিউটারে যে ক্যালকুলেশন করা যেতে পারে খুব ভালোভাবে মানুষের এই ম্যানুয়ালি কাজগুলোকে এটা সার্চ ব্যাপার খুব ভালোভাবে করে দিয়েছেন করে দিয়েছেন তো আমার এই ধরনের যত কাজ আছে কম্পাইলার ডিজাইন কেন বলছি আমাদের যে আমরা বলি মাইক্রো প্রসেসর অ্যাকচুয়ালি মাইক্রো প্রসেসরের ভেতরেও আমাদের আছে লোকে এলইউ পার্ট আছে অ্যারাথোমেটিক লজিক ইউনিট যেটা কম্পিউটারের হার্ট বলা হয় যেখানে ক্যালকুলেশনগুলো হয় এই জায়গাগুলোর ভেতরকার যে ডিজাইনগুলো সার্কিট ডিজাইনগুলো মেমোরির যে সার্কিট ডিজাইন তারপরে আসে হচ্ছে তোমাদের রেজিস্টারের যে মেমোরি ডিজাইন মানে রেজিস্টারের সার্কিট ডিজাইন কম্পিউটারের যে থার্টি টু বিট প্রসেসর অথবা সিক্সটি ফোর বিট প্রসেসরের আমরা প্রসেসর বলি এইগুলোর যে সার্কিট ড্রয়িংগুলো এই সব ড্রয়িংগুলো এই অটোকাটের সাহায্যে করা যায় অ্যাকচুয়ালি কম্পিউটার সায়েন্সের ওয়েব ওয়েব যে টেকনোলজি রয়েছে ওয়েব পেজ ডেভেলপিংয়েরও যে ম্যানুয়াল ড্রয়িং সেটাকেও এখন অটোকাটের সাহায্যে করা হয় এক কথা হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্সের যত ডিজাইন অ্যান্ড মডেলিং আছে যে কোনো প্রজেক্টের দুইটা খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট আছে একটা হচ্ছে ডিজাইন আর একটা মডেল একটা হচ্ছে ডিজাইন যার উপর বেস করে অনেক ধরনের মডেল ডেভেলপ করা যায় সো এই দুইটা ক্ষেত্রের প্রেজেন্টেশন যখন তুমি কোনো কাস্টমারের কাছে দিতে যাবা বা কোনো কোম্পানিতে যাবা তোমাকে কিন্তু আগে থেকে দেখাইতে হবে যে ব্যাপারটা এরকম হবে আমি যে 
পদ্ধতিটা তৈরি করলাম সেই পদ্ধতির একটা প্রেজেন্টেশন দিবা না তার জন্য তো একটা গ্রাফিক্যাল পেজ লাগতে পারে এই পেজগুলোর ম্যানুয়াল ড্রয়িং গুলো আমরা অটোক্যাডের সাহায্যে করতে পারি ম্যানুয়াল ড্রয়িং গুলো এখানে সব দাঁড়িয়ে ইম্পর্টেন্ট ম্যানুয়াল আরও একটা জিনিস রয়েছে সো ইম্পর্টেন্স অফ ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং ইন কম্পিউটার সায়েন্স সেক্টর কোশ্চেনটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্স অফ ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং ইন কম্পিউটার সায়েন্স এই শব্দটা লিখে রাখো আর এই ইম্পর্টেন্স তখনই বোঝা যাবে যখন এটা বোঝা যাবে যে কম্পিউটার সায়েন্সের কোন কোথায় কোথায় আমরা অটোক্যাড ইউজ করতে পারি ঠিক আছে এটাও একটু নেট সার্চ করালে অনেক ইনফরমেশন কালেক্ট হয়ে যাবে তোমাদের তিন নাম্বার ড্রয়িং টেকনিক্স সমস্যা নাই পরের হাতে লেখাগুলো সুন্দর বাবা প্রথম প্রথম একটু দেখি তোমরা এগুলো বোঝো কিনা তারপর আস্তে আস্তে সুন্দর ফেলিক বনে ওই যেটা আমরা স্কুল কলেজে লিখি সুন্দর করে করে ঠিক আছে ড্রয়িং টেকনিক্স দুইটা একটা হচ্ছে ম্যানুয়াল আর একটা হচ্ছে ক্যাড বা সফটওয়্যার বেসড হ্যাঁ কম্পিউটার এডেড ডিজাইন কম্পিউটার এডেড ডিজাইন এই কম্পিউটার এডেড ডিজাইনটা কি এই অ্যান্সারটা আমি দিব না আমি চাই ওই লেভেলে একসময় তোমরা চলে যাবা যখন তোমরাই আমাকে বলবা যে স্যার এখন ফিল করতে পারতেছি যে সি এডিটা কি মানে বলে বোঝানোর এটা জিনিস না এটা হচ্ছে কাজ থেকে বোঝাইতে হবে যখন আমরা চার পাঁচটা ক্লাস হয়ে যাবে ছোট ছোট চার পাঁচটা প্রজেক্ট হয়ে যাবে তখন আমি মনে করি তুমি ফিল করতে পারবা যে এই কম্পিউটার এডেড ডিজাইন বলতে কি বোঝায় আমি এটা এখন এইভাবে বলে বোঝাইতে চাই না তো ড্রয়িং টেকনিক্স দুইটা একটা ম্যানুয়াল যেটা হাতে মানে ইনস্ট্রুমেন্টাল হার্ডওয়্যার ইনস্ট্রুমেন্টাল ইউজ করে যে ড্রয়িংটা হবে তোমাদের আছে তোমাদের আফটার মিডে ড্রয়িং হবে ম্যানুয়ালি এই ক্ষেত্রে যে কিছু জিনিসপত্র লাগে ইনস্ট্রুমেন্ট লাগে তবে এগুলো সাধারণত জ্যামিতিক্যাল যে ইনস্ট্রুমেন্টগুলো আছে এগুলো দিয়ে করা যায় তবে স্কেলটা শুধু বড় লাগবে মানে বড় লাগবে বলতে অ্যাটলিস বত্রিশ ইঞ্চিটা লাগবে তাহলে হবে নাহলে ছোটো তাদের করতে পারবা সেক্ষেত্রে মেজারমেন্ট ভুল হবে কারণ ছোটো স্কেলে তো মেজারমেন্ট ভুল হওয়ার সময় অনেকটু বেড়ে যায় ওটা মিড এর পরে শেখানো হবে আমরা ওখানে শুধু নাম্বার এবং লেটার ড্রয়িংটা শিখব অর্থাৎ ওয়ার্ড ড্রয়িং আর হচ্ছে লেটার ড্রয়িং ওখানে থাকবে এটা একটা খুব মেজর পার্ট না এখানে মেজর পার্টটা হচ্ছে ক্যাট বা সফটওয়্যার বেসড ডিজাইন আমরা এই সফটওয়্যার বেসড ডিজাইনটা অটোক্যাটের সাহায্যে করব এরপরে লাস্ট আর একটা জিনিস রয়েছে চার নাম্বার যেটা বলবো ওয়াই ওই ইউজড অটো ক্যাড এই প্রশ্নটা হচ্ছে অটো ডেস্ক কোম্পানি ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িংয়ের জন্য অনেকগুলো সফটওয়্যার ডেভেলপ করেছে একটু পরে আমরা ওদের ওয়েব পেজে দেখব এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে অনেকগুলো সফটওয়্যার থাকতেও ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িংয়ের জন্য আমরা কেন অটো ডেস্কে পছন্দ করেছি কেন আমরা অটো ডেস্কে ব্যবহার করতে চাচ্ছি নেটে সার্চ করলে এই ধরনের কোয়েশ্চেন অ্যাভেলেবেল আছে সবাই ইন্ডিভিজুয়াল সার্চ করবা সবাই নিজেদের সাথে শেয়ার করতে পারো লেখাটা নিজের হাতে লিখবা মানে গ্রুপ করে লিখো না তাহলে লেখাগুলো সেম হয়ে যাবে নিজের কনসেপ্ট থেকে লিখলে সুন্দর হবে এটা একটা প্রশ্ন আর লাস্ট যেটা সেটা হচ্ছে সিস্টেম রিকোয়ারমেন্টস সিস্টেম রিকোয়ারমেন্টস সিস্টেম রিকোয়ারমেন্টস জানাটা খুব জরুরি এই সফটওয়্যারটা আসলে যখন বড় প্রজেক্ট হবে তখন একটু 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 ভারী হয়ে যাবে আপাতত খুব ভারী এরকম নয় কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যদি এমন হয় যে তুমি এটাকে প্রফেশনালি নিয়ে নাও লাইফে এবং বড় বড় কাজ করতে শুরু করো তখন এটা তোমার জন্য একটা ভারী সফটওয়্যারের রূপ হয়ে যাবে সো সিস্টেম রিকোয়ারমেন্টস জানাটা খুব জরুরি সিস্টেম রিকোয়ারমেন্টসটা আসলে কি কারো কোনো আইডিয়া আছে বলো প্রসেসর আর র্যামের উপরে ডিপেন্ড করে যে আমার সফটওয়্যারটা কীরকম কাজ করতে পারে গুড ওই ফাইন তাহলে মানে বুঝলাম যে সবার মোটামুটি একটা আইডিয়া আছে যে আমরা যে সফটওয়্যারটা ইউজ করব আসলে আমাদের এই হার্ডওয়্যারে সেটা কতটা সাপোর্ট পেতে পারে 
কারণ হচ্ছে কম্পিউটার দুইটা জিনিসের সমন্বয়ে চলে একটা বাধ্য হলেই চলে না হার্ডওয়্যার আর সফটওয়্যার সফটওয়্যার হচ্ছে হার্ডওয়্যারের সাথে কতটা সুইট করবে কতটা ফাস্ট কাজ করতে পারবে এর উপর ডিপেন্ড করতেছে যে এই সফটওয়্যারটা তার মানে সফটওয়্যার ইউজ করতে হলে আমাকে হার্ডওয়্যারের রিকোয়ারমেন্টটা বুঝতে হবে যে এই সফটওয়্যারের জন্য মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট কি কি হতে পারে যেমন সেকেন্ড ইয়ারে উঠতে হলে মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে পাস করতে হবে তাই না একটা করতে ফেল থাকলে তো হবে না এরকম আর কি বুঝতে হবে যে আমার হতে হবে এই সবগুলো জিনিসই নেটে সার্চ করলে অ্যাভেলেবল তোমরা যদি সবাই পিসিতে সার্চ দাও তোমরা এখন একটু ওয়েব পেজ ঘাটবা সবাই সার্চ দাও অটোডেস্ক ডট কম এখানে যাও গিয়ে ওদের সিস্টেম রিকোয়ারমেন্টসের মধ্যে প্রবেশ করো এবং দেখো ওখানে কি বলছে আচ্ছা তার আগে আমি রেকর্ডিংটা স্টপ করব তো তার আগে দুই মিনিট শোনো যে কাজটা তোমাদের করতে হবে এটা সবাই শোনো এখানে পাঁচটা কোয়েশ্চেন আছে শর্ট রিভিউ বলছি প্রথমটা হচ্ছে অটো ডেস্ক এবং অটো ক্যাডের উপরে একটা শর্ট ডেসক্রিপশান দুই নাম্বারটা হচ্ছে যে এই ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িংয়ের গুরুত্ব কি কম্পিউটার সায়েন্সের এর গুরুত্ব কি ড্রয়িং টেকনিক্স দুইটা আছে একটা ম্যানুয়াল আর একটা ক্যাড দুইটা জিনিস ম্যানুয়াল বলতে কি বোঝায় যেটা হার্ডওয়্যার ইনস্ট্রুমেন্টাল ইউজ হয় যেখানে এটা আর ক্যাড হচ্ছে সফটওয়্যার বেসড কেন আমরা অটোডে অটো ক্যাডকে ড্রয়িংয়ের জন্য সিলেক্ট করে নিলাম যদিও অটোডেস্ক কোম্পানির কাছে অনেকগুলো ড্রয়িং সফটওয়্যার রয়েছে আর লাস্ট ওয়ান আছে সিস্টেম সফটওয়্যার এই সবগুলোই তোমাদের কাজ হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালি সবাই এটা নেটে সার্চ করবা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করবা সবাই নিজেদের খাতায় লিখবা সিঙ্গেলি সিঙ্গেলি মানে ইন্ডিভিজুয়ালি লিখবা এরপরে তার সুন্দর করে করে ছবি তুলে একটি মাত্র পিডিএফ ফাইল করে গুগল ক্লাসরুমে সাবমিট করবা আমি আজকে এখান থেকে যাওয়ার পরে আজকে দিনের মধ্যে তোমাদের হচ্ছে গুগল ক্লাসরুমে আজকের লেকচার ওয়ান নাম দিয়ে আমি হচ্ছে গুগল ক্লাসরুমে একটা ক্লাস ডিক্লেয়ার করে দিব যেখানে তোমাদের কাজ হবে এই কোয়েশ্চেনগুলোর অ্যান্সার খাতায় লিখে একটি মাত্র পিডিএফ ফাইল তৈরি করে অ্যাটাচ করে দেওয়া এবং এবং এইগুলো যে যে ফাইল অ্যাটাচ করবে সেই ফাইলের উপরেই সামনের ক্লাসে আগে ভাইবা ক্লাস শুরুতেই ফার্স্টে ভাইবা যার যার ফাইল থেকে তাকে ভাইবা হবে এবং এক একজনের গড়ে যদি আমি এক মিনিট ভাইবা নেই বেশি সময় লাগবে না কয়টা প্রশ্নই করবো আর তাই না এক একজনের গড়ে যদি এক মিনিট সময় নেই তোমরা যদি পঞ্চাশ জন থাকো পঞ্চাশ মিনিট যাবে বাট আমাদের ক্লাসের ডিউরেশন কিন্তু থ্রি আওয়ার্সের তার মানে আমরা যদি প্রথম দেড় ঘন্টারটাকে মনে করি যে আমাদের হচ্ছে এক্সাম ভাইবা এক্সাম দুই মিনিট করেই ধরলাম নয় এক্সাম হবে তারপরে আমরা মেইনলি কাজে প্রবেশ করে যাব এবং আজকের পরে আর এই ধরনের কাজ নাই মানে এরপরের কাজগুলো কিন্তু একটু অন্য স্টাইলে চলে যাবে কারণ এটা ব্যবহারিক ক্লাস এখানে এই থিওরিটিক্যাল কোনো কনসেপ্ট নাই কিছুই নাই এই যতটুকু এখানে আছে এরপরে আর এই বিষয়ে কোনো আলোচনাই হবে না এরকম আমার লেকচারও থাকবে না লেকচারগুলো সব চলে যাবে হচ্ছে কম্পিউটারে তো যেটা বলছিলাম অবশ্যই এটা অ্যাড করতে হবে এইটার জন্য লাস্ট টাইম থাকবে তোমাদের নেক্সট ক্লাস হবে হচ্ছে ছয় তারিখে মেবি না সাত তারিখে আজকে তো একত্রিশ তারিখ সাত তারিখ মানে ছয় তারিখ থাকবে লাস্ট ডেট তোমাদের ওই গুগল ক্লাসরুমে আপলোড করার ওখানে আমি টাইম ফিক্স করে দিব এরপরে যারা করবা সব লেট হবে এইখানে একটা জিনিস বলে রাখি আচ্ছা এই পর্যন্ত বুঝতে পারছি সবাই যে কি করতে হবে রেকর্ডিংটা ই করে দাও তো একদম অফ করে দাও